السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا محمد عبده ورسوله ارسله بالہدا ودین الحق لیظہره على الدین کلگی ولو کریہ المشرکون اللہم سلم سلم وبارک على رسولک وحبیبک سیدنا محمد وعلى آل وصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على نحم السباب تجاري لك يا رسول الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكرام يا سادة البدر السلام عليكم نرجو الغياظ ونحتمي بحماكم مستيقنين بفضلكم وعلاكم فتقبلوا برضاكم رضي الله أنكم وزدور فأننا يا الله رضي الله عن البأني سلطان الهند الأهلي جنج بكش هرد عالم مزار نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را پیشوا حضر نیر آیا پندی دنہار بسیستہ دیدی گل سبدم سرگی کرنا نل بر آیا مؤمنینگل مؤمنات گل کرنا ڈگا سننی اون لین کلاس روم سمویدانتی لوڑے لوگت تندے ویویدہ بھاگن ملی نمڑے ای پریباڑی بکشی جو گنڈری کرنا نل بر آیا سنت دمائے تندے کرمول سو گر آیا کرو کٹا پرورت گر آیا پرواسی گل اللہ رب سبحانہ و تعالی نمڑے ای وطو چیرل آخرت الاجمیر شیخ نبین الانیرن سورگت الکڑکان نمیتہ ماغ نمجل سائی نمیل نقبل چیئی مانا بٹے سورت گلے ای پردیشت نڈن دو گنڈی رکھنا جمیر اجمیر مولی دن دے وارشگ بری باڑی لانا نام اولد بری باڑ 
പരിപാടി വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കും ഇനിയും ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരികൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളവരികൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും ആ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കാൽഭാഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനും അതിനിമിത്തമായി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫിപ്പ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദ്വാരി ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുപ്പം കരകതമാക്കിയവരാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനോട് അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഔലിയാക്കളുടെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കാണാം അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പേടിയോ ഒരു ദുഃഖവുമോ അവർക്ക് ഇല്ല അത് ഔലിയാക്കളുടെ കപ്പാസിറ്റിയും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കാണും ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേടിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയമോ അവർക്കതിന്റെ പേരിൽ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ദുഃഖമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു താല ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുക കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണക്ക് വിധേയമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ആത്മീയത എന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയതയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് ചൂഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഔലിയാക്കളുടെ പവർ പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു താല ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണോ അല്ലദീന ആമനു വക്കാനു എത്തക്കൂൻ ചില ആളുകളുടെ ധാരണ ഒലിയാവണെങ്കിൽ പച്ച സാലു ഇട്ട് വന്നാൽ അയാൾ പിന്നെ ഒലിയായി അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കാർപ്പറ്റും തോളിലിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഒലിയായി എന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുണ്ടാവും പച്ച മുശല്ല അതും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തോളിലിട്ട് വന്നാൽ വലിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവർ ഉണ്ടാവും ഓ വലിയല്ല ചിലപ്പോ എലിയാവാൻ സാധ്യമാണ് വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് അവരുടെ പവർ പറഞ്ഞ ഉടനെ പരിശുദ്ധ കുർത്താനിൽ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞു കാണാം അല്ലദീന ആമനു അവർക്ക് ഒന്നാമത് കാറ്റഗറി തന്നെ അവർ അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചവരാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംസാരം വരും ഒരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോൾ ജലദേശം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഊരവേദന വരുമ്പോ കാൽവേദന വരുമ്പോ അതിന്റെ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്നെ മാത്രം കാണാണ് മറ്റുള്ളവർ ആരും കാണുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഒരു അസുഖം പിടിവിട്ടപ്പോൾ എന്റെ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്റെ മകനെ മാത്രം കാണാണോ വേറെ ആരെ മക്കൾ അള്ളാഹ്ക്ക് കാണുന്നില്ലേ അതെന്തേ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾക്കില്ല വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ദൗലാക്കന്മാരാവത്തെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായവൻ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി തന്നെ അല്ലദീന ആമനു അവർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചവരാണ് കുല്ലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അത് ഭാര്യക്ക് അസുഖം പിടിക്കട്ടെ ബാപ്പ മരിക്കട്ടെ ഉമ്മാക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഉമ്മാക്ക് ആക്സിഡന്റ് പിടിക്കണമെന്നല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും ബാപ്പമാർക്കും ഒക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്ക് മാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ത് ഗുണവും ഗുണക്കേടും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അപ്പോഴേ ഒരാള് വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഔലിയാക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി തന്നെ അല്ലദീന ആമനു അവർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ പോരാ ആ വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ ചിലപ്പോ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവും ആ വിശ്വാസത്തിന് പുറമേ ആ വിശ്വാസത്തിന് പുറമേ വക്കാനോ എത്തക്കൂൻ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് 
അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് ഔലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഔലിയാക്കളുടെ നേർച്ച കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അജ്മീർ ഹാജാദങ്ങളെ നേർച്ച കഴിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ചില ആളുകളുടെ ധാരണ അജ്മീർ ഹാജ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് എങ്ങനെയാണോ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമാവാഹുടത്ത് ദറുതേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടത്ത് ദറുതേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ അവരുടെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടന്നു എന്തേ കാരണം താജുലമാക്ക് സുന്നത്തിന് സ്കാരം കുറഞ്ഞിട്ടാണോ എം എ ഉസ്താദ് സാരിമാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്താൻ കഴിയഞ്ഞിട്ടാണോ പക്ഷേ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എം എ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തുന്നു താജുലമയുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തുന്നു കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ താജുലമ രക്ഷപ്പെടാനല്ല നൂറുല്ലുലമ രക്ഷപ്പെടാനല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സാധുക്കളായ നാം നമുക്കൊന്ന് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ച ഇവിടെ കഴിക്കുന്നു എന്തേ കാരണം അതിന്റെ പേരിൽ ഹാജാദങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനല്ല മറിച്ചോ ആ ഹാജാദങ്ങളെ മൗലിത് പാരായണം നടത്തുന്ന ആ ഹാജാദങ്ങളെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്ന ആ ഹാജാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടുന്ന ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാധുക്കളായ നമുക്ക് നാട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് എന്തേ കാരണം കാരണം ഏതൊരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ഒരു തിയറിയുണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഉദ്കുറുമാക്കും അതിന് ബിസ്വല്ലോഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ നല്ലത് നിങ്ങൾ പറയണം അത് വലിയാകണമെന്നില്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനാണ് ആ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളിൽ നിന്ന് നല്ലത് കണ്ടാൽ അത് ജനങ്ങളോട് പറയണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതാ ഇന്ന ഇന്നാലിന്ന് അയാൾ മരിച്ചു അയാളെ മയ്യത്ത് കടത്തിയത് ഞാൻ കണ്ടു അയാളെ മുഖം എന്തൊരു പ്രകാശിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് അത് ജനങ്ങളോട് പറയണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു ആ മരണപ്പെട്ടയാള് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലതും ലേച്ചമായത് കണ്ടാൽ അത് ജനങ്ങളോട് പറയരുത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പക്ഷേ ഒരു പുത്തൻവാദിയാണ് മരിച്ചത് അവൻ നബിതങ്ങളെ കൊപ്പ പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് നബിതങ്ങളെ ചാരം പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് അവൻ മടവൂർ ശേഖ് മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചവനാണ് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പുത്തൻവാദി മരണപ്പെട്ടാൽ ആ പുത്തൻവാദിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലേച്ചമായത് കണ്ടാൽ അത് ജനങ്ങളോട് മസലഹത്തിന് വേണ്ടി ആ പറയുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറയണമെന്നാണ് ഇമാം ഗസാലി അവിടത്തെ ഇഹയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട അയാളെ നല്ലത് പറയണം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട അയാളുടെ ദോഷമൊന്നും പറയരുത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറിയാണ് ഇത് സാധാരണ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും കൊതിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ധാരാളം തങ്ങന്മാരെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂറത്ത് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വമുള്ള നാടാണ് അത് ഈ നാട്ടിന് വലിയ കാവലാണ് ഇടക്കിടക്ക് അജ്മീർ മൗലിത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ നാടിന് വലിയ കാവലാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയതെങ്ങനെയാണ് അത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളത് ചിന്തിക്കൂല ഞങ്ങൾ ഉറൂസിന് പോകും ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസിന് പോകും എല്ലാ ഉറൂസിന് പോകും അജ്മീർ തങ്ങളെ ആണ്ട് നേർച്ചക്ക് പോകും എല്ലാത്തിനും പോകും പക്ഷെ എന്തേ 
അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് ആയതിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഉൽ മദനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മഹാനവരുകൾ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തിൽ വിരാജിക്കാൻ കാരണം എന്ത് അത് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും ഉറൂസിന് പോകും അവരെ ദർഗന്റെ അടുത്ത് ജിയാരത്തിന് പോകും എന്തിന് പോകുന്നറിയോ പാസ്പോർട്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ആ കുടുങ്ങിയ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൈച്ചിലാകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോകും ജിയാരത്തിൽ അജ്മീർ തങ്ങൾ ആണ്ടിയെ പോകും അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ മഹാമിന്റെ അടുത്ത് പോകും അത് പോകണ്ട എന്നല്ല മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമുണ്ട് ധാരാളം തെളിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല അതേ സമയം എന്തുകൊണ്ടൊരുത്തൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് ആകിയത് ഉള്ളാളത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അഹമ്മദുള്ളി മഹാനവരുകൾ എന്ത് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഒരു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പത്തോ അതൊന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ആ ഫോട്ടോ നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ചിത്രമാണത് അത് മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം തന്നെയാകണമെന്നില്ല ഒരു പള്ളിയുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ ചിത്രം ഈ ഫോ ഇതാ ഈ സ്റ്റേജിൽ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നാൽ എല്ലാവരും അത് നോക്കുകയാണ് നോക്കിട്ട് പറയാണ് മാഷാ മാഷാ കണ്ണു വീണണ്ട കണ്ണ് വീടുന്നു വേണ്ട കണ്ണു തട്ടിറണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് മാഷാള്ള പറയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം വേറൊരു കമന്റ് ഉണ്ടോ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുക്കത്ത കമന്റ് മാഷാള്ള വെരി നൈസ് പിക്ചർ ഭയങ്കര നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് നല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒരു കമന്റ് പറയാനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കേവലം മാസാന്ന് കമന്റ് അടിച്ചിട്ട് അവർ പോവൂല പിന്നെയോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ആരാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചത് ഈ ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇന്നാൽ ഇന്ന അയാളാണ് ചിത്രം വരക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ചോദിച്ച ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത സുബാനല്ലോ അയാളും മനുഷ്യനാണ് ഞാനും മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു താല രണ്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും അള്ള രണ്ട് കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളും ഈ ചിത്രം വരക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടാണ് ഞാനും വരക്കേണ്ടിരുന്നു നീ കൈകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്റെ അയാൾ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രം വരക്കുമ്പോ രണ്ട് കൈയും അല്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്തേ ഒരു ചിത്രം വരക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പൊ നീ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും ഉപ്പിനങ്ങാടിക്കാരനാണോ ചിത്രം വരച്ചത് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തങ്ങടിക്കാരനാണോ ചിത്രം വരച്ചത് എന്നാൽ ആ വരച്ചവൻ ആരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണ് അവനെയും അന്വേഷിച്ച് നീ പോകും പോയിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കും അല്ലെ മനുഷ്യ നീ എന്തേ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഇത് കഴിയാത്തത് അപ്പൊ അവൻ ചിത്രം വരക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു തരൂ അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കും അങ്ങനെ വരക്കണോ എന്നല്ലേ അതല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ എന്തേ നമുക്കും അവരടുത്തേക്കൊന്ന് എത്തിക്കൂടെ മഹാന്മാരടുത്ത് പോയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഞാൻ ഇൻഷാള്ള അജ്മീർ ശേഖരങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷെ അത് വേണ്ട നല്ലത് വേണം അതോടുകൂടെ എന്തേ അജ്മീർ ശേഖന്റെ റൂട്ടിൽ എന്തേ നമുക്കൊന്ന് കയറാൻ കഴിയാത്തത് ഹജാദങ്ങളെ റൂട്ടിൽ എന്തേ നമുക്കൊന്ന് കയറാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഔലിയാക്കന്മാര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ആ ബഹുമാനം എങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതാ മക്കബറയിൽ പോകും മഹാന്മാരെ മക്കബറയിൽ പോകും അത് പോകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സാഫിയോഗു അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ മക്കാമിൽ പോയിരുന്നു കുല്ലയൗമിൻ എല്ലാ ദിവസത്തും സിയാറത്തിന് പോയതാണ് അതിന് പുത്തൻവാദി പറയും അബു അനീഫ ഇമാമുക്ക് പുറത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാണ് പോയത് അല്ല താരീഖ് ബഗ്ദാദ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടായാൽ വല്ല ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായാൽ അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോകൂ എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൊല്ലൈ തുറക്കാത്തേനി ഞാൻ ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത അവിടെ നിസ്കരിക്കൂ എന്നിട്ട് അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ
ആവശ്യമല്ല എനിക്ക് നിറവേറ്റി തരൂ ഇത് അബു അനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്നും ഷാഫി ഇമാം പോയതാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉറൂസിന് പോയതല്ല ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോകുന്ന അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് എങ്ങനെയല്ല പുല്ല ജൗമിൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷാഫി ഇമാം അവിടുത്തെ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതിന് അബു അനീഫ് ഇമാമിന്റെ ദർഗയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദർഗയിൽ പോയാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനെ ബഹുമാനിക്കണോ ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സുബാമുള്ളോ നേരെ പോകും മക്കാമിന്റെ അടുത്തു പോകും എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേൽ ഒരൊറ്റ വീഴൽ എന്തിനാ ചുംബിക്കാനാണ് മക്കാമ ചുംബിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നു പക്ഷേ അനാദരവിന്റെ രൂപത്തിൽ ചുംബിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ കബറിന്റെ മേൽ ഇങ്ങനെ മേൽ പോയി പതിയാണ് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സുബാനുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോ തോന്നിപ്പോകും സുബാനുള്ള കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇയാളെ പ്രതിയപ്പെടാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്കറിയോ സിയാരത്തിനും ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാര് സിയാരത്തിന് പോകുമ്പോ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഏത് വിധത്തിലാ മഹാനെ സിയാരത്ത് ചെയ്തിരുന്നുവോ അതുപോലെ മരിച്ചതിന് ശേഷവും സിയാരത്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കട്ടെ എട്ടിക്കുളത്ത് പോയവർക്കൊന്ന് കൈപൊക്കൂ നോക്ക എട്ടിക്കുളത്ത് പോയവർക്കൊന്ന് കൈപൊക്കൂ താജുബിലുമാന്റെ കബറിനടുത്ത് പോകാത്തവരാണോ ഈ സദസ്സിലുള്ളത് എല്ലാരും പോയിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് പോകാത്തവരാരുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും തങ്ങൾ അടുത്തു പോയി ഇരിക്കാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കാറുണ്ടോ ഇരിക്കുന്ന പോകട്ടെ ബാതിൽക്കൽ തന്നെ ഓട്ടയിലൂടെ നോക്കാൻ കഴിയോ പക്ഷേ വളരെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന മഹാൻ ആ മഹാന സിയാരത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പോയി അതേ ബഹുമാനം വേണ്ടേ കണ്ടോ നല്ലവരായ സദാത്തുക്കളും അലിമീങ്ങളും അവിടെ പോയി കുറെ ദൂരെ നിന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്യാണ് കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്ത് തങ്ങളോട് കാണിച്ച ബഹുമാനമാണ് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്യാണ് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്യാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് തങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണാൻ പോയിരുന്നുവോ അതുപോലെ വഫാത്തിന് ശേഷം കാണാൻ പോകണം ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അവിടെ കബറ് ചുംബിക്കണ്ട പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം തന്നെ തബറുക്കിന് വേണ്ടി കബർ ചുംബിക്കാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുള്ളി അലിഹി ഫതാബർ റംലിയിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ജനങ്ങളുടെ കബർ ചുംബിക്കുന്നതിന് കോപ്പല്ല അതേ സമയത്ത് ചുംബിക്കുമ്പോഴും മര്യാദ കേട് വന്നു പോകരുത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഹയാത്ത് കാലത്ത് എങ്ങനെ കാണാൻ പോയിരുന്നുവോ അതുപോലെ സിയാറത്തിന് പോകണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം സാഫിണി റിയാഹുബൻഹു ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അബു അനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പോയത് സുബൈനിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തിനാണ് ആ സുബൈനിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ മത അനുസരിച്ച് സുബൈക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തില്ല ഷാഫി ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ കുനൂത്തുണ്ട് താനു അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ മത അനുസരിച്ച് സുബൈ നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തില്ല ഷാഫി ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളി അലിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സുബൈ സിയാറത്തിന് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഷാഫി ഇമാം തറത്തൽ കുനൂ അവിടെ നിന്ന് കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കി സുബൈ നിസ്കാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തോതാറില്ല എന്റെ കാരണം അത് ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്ന മധുരബിന്റെ ഇമാമായ ഷാഫി മാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് അബു അനീഫ ഇമാമിന്റെ മത അനുസരിച്ച് സുബൈക്ക് കുനൂത്തില്ല പിന്നെ അബു അനീഫ ഇമാമിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ പറ്റൂല അത് പുത്തൻവാദികളെ ശൈലിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഷാഫി ഇമാമിന് ഇങ്ങനെ അതീസ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഷാഫി ഇമാം അങ്ങനെ ചെയ്തു അബു അനീഫ ഇമാമിന് അങ്ങനെ അതീസ് കിട്ടി അപ്പൊ അബു അനീഫ് ഇമാം അങ്ങനെ ചെയ്തു രണ്ട് അതീസും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് മത അബും വേണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം അതേ സമയത്ത് അവിടെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് എത്തിയപ്പോ അബു അനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബറിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഷാഫി ഇമാമ കുനൂത്തു ഓതിയില്ല 
ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെ സുബയ്ക്ക് കൊനു തോതാത്തൊരു അപ്പോഴാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് അബു ഹനീഫ ഇമാമിനോട് കാണിക്കുന്ന അതബാണ് അബു ഹനീഫ ഇമാമിനോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദയാണ് കാരണം എന്താണ് അബു ഹനീഫ ഇമാം പഠിപ്പിക്കുന്നതോ സുബൈക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അബു ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് മാത്രം വന്നാ മതിയോ അബു ഹനീഫ ഇമാമിനോട് അതബ് കാണിക്കണ്ടേ ആ അതബ് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സുബൈക്ക് കൊനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയത് കണ്ടോ മഹാന്മാരെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും ബഹുമാനമാണ് അതബാണ് അച്ചടക്കമാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ആ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനിൽ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഹിന്ദു നിങ്ങൾക്കറിയോ മദീനയിൽ പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ മദീനയിൽ മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അത് എല്ലാ നല്ലവരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയല്ലേ മദീനയിൽ മരിക്കണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ വെള്ളില ഫൈസി ഉസ്താദ് കടന്നുറങ്ങുന്നത് ജന്നത്തുൽ ബത്തിയിലാണ് മദീനയിലാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാക കൈമാറ്റം നടത്തിയിട്ട് സുന്നത്തു ജമാനത്തിന് വേണ്ടി ആയുസ് വിനിയോഗിച്ച മഹാനാണ് കേട്ടോ അവിടുന്ന് ജന്നത്തുൽ ബത്തയിൽ കടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു മദീനയിൽ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മദീനയിൽ മരിക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നൂറുല്ലുലമയമ്യവസ്ഥാരുടുത്ത കൊടുക്കട്ടെ താജുലുലമാ തങ്ങളെ കൂടെ പോയി മദീനയിൽ പോയപ്പോൾ തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് നമുക്കവരെ പരിചയമില്ല നാം താജുലുലമയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പ്രവർത്തകരെ നാം എം എ ഉസ്താദിനെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അവരെ പേരുച്ചരിക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മസായുക്കുമാർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് സബുക്ക് ബോധിത്തരുമ്പോ കിതാബ് ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഒന്നിച്ച് മദീനയിൽ പോയി അപ്പോഴാണ് എമ്മെ ഉസ്താദ് ഇരുകരങ്ങൾ ബാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഹബീബിനോട് നേർക്കു നേര് ചോദിക്കാണ് തങ്ങളെ എന്നെയൊന്ന് മദീനയിൽ മരിപ്പിക്കണോ തൊട്ടടുത്ത് താജുലമ കൂടെയുണ്ട് അവിടെ നദാ എം എ ഉസ്താദിന്റെ പുറം തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എം എ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ മരിക്കാനായിട്ടില്ല അതിപ്പ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ തങ്ങളെ തങ്ങളെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടിയും കൂടിയാണ് പേരക്കുട്ടിയായ എന്റെ ദ്വാര തങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ ഇതും ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറയൂ കണ്ടില്ലേ നബി തങ്ങളോടൊത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്തും കിട്ടൂന്ന പറയുന്നത് എം എ ഉസ്താദ് മദീനയിൽ മരിപ്പിക്കണോ ചോദിക്കുമ്പോ മരിച്ചു കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ തങ്ങളെടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ദ്വാ ഇപ്പുറം കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് താങ്കളെ എം എ ഉസ്താദിന് ഇവിടെ മരിപ്പിക്കരുത് ഇപ്പോ എന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം താജുലമ വഫാത്തായതിന് ശേഷം ഒരു കൊല്ലം സമസ്തയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചിട്ടല്ലേ എം എ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ കിടക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ എം എ ഉസ്താദ് മന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് മദീനയിൽ മരിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ പക്ഷേ എന്ത് മദീനയിൽ മരിച്ചാലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് കാരണം എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഉമർ രണ്ടു ദുഹായാണ് എപ്പോഴും ദുഹായ ചെയ്തത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒറ്റക്ക് ഉമർ ഖത്താബ്ലാന് രണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതാ എല്ലാ കിതാബിലും കാണാം അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചറബേ ഒന്ന് നിന്റെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നാട്ടിലെന്നെ മരിപ്പിക്കണോന്നാണ് അത് മദീനയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷഹീദാക്കണമെന്നാണ് ഈ രണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ എന്റെ മദീനയിൽ മരിച്ചാലുള്ള പവർ എന്താണ് അനൗവലുമായി 
അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് മദീനയിൽ മരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സഫായ തിരിയുന്നത് ഇതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജാദങ്ങൾ അതാ മദീനയിൽ പോയി ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നോക്കി ഹബീബിന്റെ ചാരത്തുകൂടെ അതാ പറ്റി ജീവിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അതാ 